Bienvenidos a todos a otro nuevo video del canal Hoy les traigo un video un poco diferente en el cual hablaremos sobre el incidente que hubo entre el gran maestro del tatuaje tradicional japonés Oriyoshi III y el que fue alguna vez su discípulo, el tatuador alemán Ori Kitsune uno de los primeros europeos en adoptar el nombre de una familia japonesa y aprender sus técnicas ancestrales. Antes de ir directamente a la parte del conflicto, necesitamos un poco de contexto sobre quién es Orikitsune. Los datos que veremos a continuación son sacados completamente de su página oficial, que dejaré en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Resumidamente, Alex Reinke o Orikitsune fue uno de los discípulos de Oriroshi III. Según cuenta, fueron 17 años donde fue un aprendiz a distancia, viajando de ida y vuelta dos veces al año, donde llegó a tener una cantidad de 46 viajes a Japón. Después de dedicarse al maestro y servirle lealmente todos esos años, el aprendizaje terminó repentinamente en el verano de 2015, con Alex siendo dado de baja de la familia, por no ser capaz de atender a las necesidades de los maestros, debido a sus propios graves problemas familiares que tenía en ese momento. Como sabrán, actualmente Oriyoshi III solo tiene su propio hijo como aprendiz y heredero. Cuenta Orikitsune que, con el paso de las décadas, también cortó por completo los lazos con los más de 20 alumnos que tuvo a lo largo de la vida este excéntrico maestro. Pero, ¿cómo se conocieron Orikitsune y Oriyoshi? El temprano amor de Alex por Japón y su cultura le llevó finalmente al estudio del maestro en 1997, para empezar con él su orimono. A Oriyoshi III le gustó tanto el interés de Alex por todos los japones, que desde muy pronto disfrutó enseñándole todo tipo de tradiciones japonesas. Cuenta Orikitsune que los planes del maestro de ampliar su familia hacia occidente fueron una de las razones por las que propuso Alex un aprendizaje durante una visita en Europa en 1999. Tras reunirse con los padres de Alex para hablar de la adopción en la familia de Oriyoshi, el largo viaje como aprendiz había comenzado. Debido a que el apellido alemán de Alex es Reinke, que es un antiguo nombre alemán para zorro, y él tiene dos zorros coronados en su escudo familiar, Oriyoshi III accedió el deseo de Alex de llevar el nombre de maestro Orikitsune, que se traduce como el zorro tallador. Este título Alex lo llevaría indefinidamente. Cuenta Orikitsune que supuestamente la relación entre ambos siempre fue muy estrecha y hubo un entendimiento y una comunicación de corazón a corazón que dieron lugar a una intensa amistad que Alex siempre apreciará y nunca olvidará. Hasta aquí todo bien, pero el conflicto comienza a continuación, cuando se dio a conocer de forma pública el 30 de noviembre de 2015, cuando Oriyoshi III anunció por Instagram que Orikitsune había sido aislado de la familia Oriyoshi. La nota decía lo siguiente. Debido al comportamiento inmoral, deshonesto e implacable de Alex Reinke, es decir, Orikitsune, ha sido aislado, Setsuan, de la familia Oriyoshi. El aislamiento es más severo que el despido. Este severo castigo fue debido a que hubo un problema con un intermediario llamado señor Gus, que ambos usaban para traducir sus conversaciones, ya que Oriyoshi 3 necesita de un traductor porque su inglés no es tan bueno. Según cuenta el maestro, se hicieron varias llamadas internacionales durante noche y día, durante un mes y medio. Y, supuestamente, Alex Reinke habría insultado a ese tal señor Gus en su blog de página web, y esto desencadenaría el enojo de el maestro, cortando lazos con Alex y con cualquiera que mantenga relación con el mismo dado que estaban en un proyecto de crear un libro de diseños llamado Ryushin, publicado por Kofu Senju Publications. 
del cual hablaremos más adelante. En el segundo post de Instagram de Oriyoshi III, comenta que Ori Kitsune trató de unirse a la mafia japonesa Yakuza y su idea fue declinada. En este mismo post, duda de la comprensión de la cultura japonesa, diciendo que, aunque habla mucho sobre la Yakuza, los samuráis y el Iresumi no entiende absolutamente nada de la misma. En el mismo post, también desmiente la información de su página web, en el cual dice que fueron 17 años de entrenamiento, cuando en realidad, si juntaran todo el tiempo, según el maestro, no llegaría a ser ni un año en realidad. También recalca que su relación era de corazón a corazón, pero sintió que fue utilizado por el único propósito de obtener dinero y fama. En el tercer posteo de Oriyoshi continúa publicando que sus correos no son respondidos, o que las respuestas de Alex eran ambiguas o irrelevantes. También dice que Alex no buscaba aclarar los resultados, ni pedir perdón por haber insultado a ese tal Gas. Como si fuera poco todo lo dicho anteriormente, hubo un conflicto financiero, debido a que se estaban haciendo un libro en conjunto, con los bocetos de Oriyoshi 3, llamado Ryushin. Cuenta Oriyoshi que fue el encargado en escanear todos sus bocetos, con lo que tuvo que cancelar citas e incluso costear los costos de envíos y demás, para luego enterarse que el libro supuestamente no estaba andando bien económicamente y solo recibiría el 10% de las ganancias. Para colmo, el libro estaba completo de errores con respecto a los kanjis que tenían inconsistencias o kanjis innecesarios e incluso había errores con respecto a las pinturas budistas. Supuestamente, Oriyoshi 3 insistió que quería revisar el libro como había quedado, pero Alex y sus amigos insistieron que no era necesario, que su conocimiento en cultura japonesa y budista era tan amplio que no hacía falta una revisión. Y supuestamente cuando notaron los errores, solo respondieron con un Oh my god, so sorry. Esas serían las dos versiones de los hechos según cada uno de los implicados. Personalmente encuentro varias cosas raras en ambos lados y hay cosas que evidentemente desconozco acerca del tema y de esta pelea. Antes de terminar el video vamos a hablar de algunos datos curiosos. Lo cierto es que Oriyoshi 3 cortó los lazos con cada uno de sus discípulos excepto su hijo, como por ejemplo Taki, o también conocido como Oritaki, era un discípulo de Oriyoshi III, y esa relación también se disolvió cuando Taki estuvo de luto por la muerte de su padre y no pudo estar a la altura de las demandas del maestro. Finalmente fue cortado de la familia, al igual que Oritomo, conocido mundialmente por ser el creador de, de los Mon Mon Cat, que todos hemos visto alguna vez, estos adorables gatos tatuados. Tanto Oritaka como Oritomo trabajan juntos en Estados Unidos actualmente en State of Grace Tattoo. Y puede ser que el caso de Ori Kitsune también haya pasado algo parecido, porque él mismo cuenta que tuvo graves problemas familiares y no pudo presentarse a sus deberes. Por lo que vemos, este trabajo de aprendiz en base a un maestro de esta época suele ser muy estricto y severo, y aparentemente se le suele pedir a los aprendices que sobrepongan sus deberes a todo lo demás, eso incluye la familia. Este es un precio que la mayoría de las personas actualmente no están dispuestas a aceptar. En fin, ¿quién te parece que tiene razón en esta disputa? H3 o El Zorro. Deja tus respuestas en los comentarios y muchas gracias por llegar al final del video. Este fin de semana voy a subir el video hablando sobre el Kaeru, que fue el diseño elegido como ganador en la encuesta que hicimos en el canal. Muchas gracias a todos los que votaron en la misma. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video finalmente. Si te gustó agradecería un montón que dejes tu like y te suscribieras para ayudarme a seguir trayendo contenido nuevo al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.